ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு என் இனிய உலகம் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட வெனஸ்டே ஃபுல் டே ரொட்டின் விடுதா ஷேர் பண்ணிக்க போறேன் வெனஸ்டே மார்னிங்ல இருந்து நைட் வரைக்கும் நான் என்ன பண்ண அப்படின்னு ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் என்னென்ன ரெசிபிஸ் குக் பண்ண அப்படின்றது கூட ஷேர் பண்ணிருக்கேங்க வாங்க பாக்கலாம் வெனஸ்டே மார்னிங் எந்திரிச்ச உடனே கிச்சன்ல இருக்க விண்டோ வந்து ஓப்பன் பண்ணி விடுறேன் விண்டோ வந்து ஓப்பன் பண்ணி அதை இதெல்லாம் பண்ணிட்டு அப்புறம் இன்னைக்கு வெயிட் லாஸ்ல இருக்கிறதுனால ஒரு டூ த்ரீ டேஸா வெயிட் லாஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் இருந்தது ஓகேன்னு சொல்லிட்டு மார்னிங் வந்து வார்ம் வாட்டர் வந்து குடிக்கிறேன் ஒரு ஃபுல் கிளாஸ் வந்து வார்ம் வாட்டர் வந்து குடிச்சிட்டு இருக்கேன் டூ த்ரீ டேஸ் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பா ஒரு நல்ல ரிசல்ட் வந்து உங்ககிட்டையும் ஷேர் பண்றேன் எப்படி குறைச்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் நான் வார்ம் வாட்டர் குடிச்சிட்டு பாப்பாவுக்கு வந்து ஒரு புரோட்டீன் வாட்டர் வந்து கொடுப்பேன் மார்னிங்கில் நட்ஸ் பவுடர் எல்லாம் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதுக்காண்டி ஸ்டவ்வில் வந்து தண்ணி வச்சுட்டு இது சும்மா கொஞ்சோண்டு எடுத்து அதில் போட்டு அதை கொதிக்க வைக்க போகிறேன் அது நல்லா கொதிச்சு அப்புறமா ஃபில்டர் பண்ணி பாப்பா கொடுத்துருவேன் அண்ட் இது சுடுதனி வந்து பாப்பாக்கு இல்லை அப்படின்றதுனால சுடுதனி வந்து இந்த இன்னொரு ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டு அதை நல்லா வந்து கொதிச்சு அப்புறமா எடுத்து ஃப்ளாஸ்க்கில் ஊற்றிக்கலான்னு சொல்லிட்டு தான் வெயிட் லாஸில் இருக்கிறதுனால வாழைத்தண்டு ஜூஸ் வந்து எம்டி ஸ்டொமக்கில் குடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காண்டி வாழைத்தண்டு வந்து இப்போ கட் பண்ணிட்டுருக்கேன் சின்ன சின்னசா ஒரு டூ த்ரீ டேஸாக தான் ரொம்ப வந்து ஓகே குறைக்கணும் குறைச்சி ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு வந்து ரொம்ப நாளாக குறைக்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் பட் ஆனால் வந்து மூடே இருக்காது ஓகே நாளைக்கு நாளைக்கு அப்படின்னு தள்ளி போட்டுகிட்டே இருப்பேன் ஓகே ஃபைனலாக வந்து கண்டிப்பாக பண்ணியாக ஆகணும் அப்படின்றதுக்காண்டி நான் வந்து இப்போ வாழைத்தண்டு ஜூஸ் வந்து குடிச்சிட்ருக்கேன் டூ டேஸாக வாழைத்தண்டு ஜூஸ் குடிக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு ஆல்டர்னேட் டேஸில் ஒவ்வொரு ஜூஸ் குடிச்சிட்டு இருப்பேன் அப்படி வாழைத்தண்டு வந்து கொஞ்சோடு தண்ணி சேர்த்து நான் வந்து மிக்சி ஜாரில் அரைச்சிட்டு அதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி குடிக்க போகிறேன் அண்ட் பாப்பாவுக்கும் வந்து கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணி வந்து நல்லா கொதிச்சிருச்சு அந்த ப்ரோட்டீன் இது அது ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுட்டு அவங்க பாப்பா வந்து தூங்கிட்டு இருக்காங்க எந்திரிச்சு அப்புறமா கொடுத்துருவேன் அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் கூட எங்கள் பாட்டியும் தாத்தாவும் இருக்காங்க ஸோ எனக்கு என் ஹஸ்பண்ட்க்கு அப்புறம் பாட்டியும் நீ காலைல குடிக்கிறேன் அப்படின்னு நாங்கள் வாழைத்தண்டு ஜூஸ் ஓகே அவங்களுக்கும் வந்து வாழைத்தண்டு வந்து கொடுத்துருக்கேன் உப்பு சக்கரை எதுவுமே சேர்க்கலை நான் பெருமானியை தான் நான் வந்து குடிச்சிருக்கேன் நீங்க தண்ணியும் வந்து கொதிச்சிருச்சு அதுக்குள்ள ஓகே பிளாஸ்க்ல ஊத்திடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளாஸ்க்ல ஊத்துறேன் சோ இப்ப வந்து இந்த கொரோனா இஷ்யூ அப்படின்றதுனால எல்லாருமே ஹாட் வாட்டர் தான் குடிக்கணுன்றதுனால சும்மா அப்பப்ப சாப்பிட்டுட்டு சாப்பிட்டு ஹாட் வாட்டர் குடிக்கிறோம் அது இல்லாம வெயிட் லாஸ்க்கு ஹாட் வாட்டர் வந்து ரொம்பவே வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டர் குடிச்சிட்டு நம்ம சாப்பிட்டோம் சாப்பிடலாம் அந்த சாப்பிட்ட அப்புறமும் வந்து ஹாட் வாட்டர் வந்து குடிச்சோம்னா வெயிட் வந்து நல்லா ரெடியூஸ் ஆகுது நம்மளே பாக்கலாம் தண்ணி எல்லாம் குடிச்சிட்டு வெயிட் லாஸ் டிரிங்கும் குடிச்சிட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு காஃபி இல்லை டீ வந்து குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து பால் வச்சேன் காஃபி தான் போட போறேன் ஸோ கட் பண்றப்ப இந்த மாதிரி வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு நம்ம கார்னர் மட்டும் கட் பண்ணி கீழே போட்டோம்னா அது வந்து ரீசைக்கிள் பண்ண முடியாதா இந்த மாதிரி கட் பண்ணோம்னா ஃபுல் பேக்கெட் ரீசைக்கிள் பண்றப்ப எதா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு யூடியூப் சேனல்ல தான் பார்த்தேன் ஸோ நம்ம பண்ற தவறுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தாங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு தான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஜஸ்ட் நீங்க வந்து கார்னர் கட் பண்ணி கீழே போடாம கொஞ்சோண்டு கட் பண்ணி பால் ஊத்திக்கோங்க அது உங்களுக்கு அந்த பேப்பரும் கீழே போகாது ஏன்னா கண்டிப்பா இந்த பால் பாக்கெட்ல வந்து ரீசைக்கிள் தான் பண்றாங்களாம் ஸோ அது பண்றப்ப அந்த ஒரு சின்ன பீஸ் வந்து ரீசைக்கிள் பண்ண முடியாது வேஸ்டா தான் அப்படின்னு அந்த ஒரு யூடியூப் சேனல்ல பார்த்தேன் அதனால தான் ஷேர் பண்ணேன் அண்ட் ஆஃப்டர்நூனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொத்தவரங்க பொரியல் பண்ணலாம் அப்படின்னுட்டு கொத்தவரங்க முட்டை போட்டு பண்ண போறேன் அண்ட் கொத்தவரங்கெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ காஃபி போட போறேன் ஓகே வெயிட் லாஸ்ல இருக்கிறதுனால காஃபி வந்து ஃபுல்லாலாம் வந்து குடிக்க மாட்டேன் கொஞ்சம் தான் சக்கரை போட்டு நல்லா ஆத்திட்டு ஒரு ஃபுல் டம்ளர் குடிச்சா தான் நம்மளுக்கு வந்து பால் வந்து ஆக்சுவலி சேர்க்கக்கூடாது வெயிட் லாஸ்ல இருக்கப்ப அப்படின்னா ஆஃப் டம்ளர் வந்து குடிக்கலாம் அது தப்பு கிடையாது எனக்கு காஃபி இல்லைனா வந்து டேவே ஓடாது ஸோ அதனால் வந்து காஃபி இல்லை டீ ஏதாச்சும் ஒன்று நம்மளுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அது வந்து ஒரு ஆஃப் டம்ளர் குடிச்சா போதும் நிறைய குடிக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை ஒரு ஆஃப் டம்ளர் எனக்கு மட்டும் வச்சுட்டு மற்றவங்களுக்குலாம் வந்து கொடுக்க போகிறேன் இப்போ அண்ட் அங்கே கொசுவரங்க வந்து வேக வச்சுட்டேன் தண்ணியில் வந்து காய் இந்த வேகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் இப்போ இங்கே வந்து பார்
பச்சை மிளகாய் வந்து கட் பண்ணிவிட்டேன் அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு மிளகு சிறுகதூள் அப்புறம் மூணு முட்டை வந்து சேர்த்துருக்கேன் ஸோ நானும் ஹஸ்பண்டும் வந்து பிரெட் ஆம்லேட் சாப்பிடுவோம் தாத்தாக்கும் பாட்டிக்கும் ஒரு தோசை மாதிரி சுட்டு கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முட்டையும் நல்லா ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ ப்ரெட்டை மட்டும் ப்ரெட்டு வந்து டோஸ்ட் பண்ணிடலாம் சரி ப்ரெட்டு டோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆம்லேட் வந்து போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ஜஸ்ட் அப்படியே வந்து போட்டுவிட்டேன் இது வந்து தாத்தாக்கும் பாட்டிக்கு போடுறேன் அதனால தான் அதில் வந்து பச்சை மிளகாய் இருக்குது எங்களுக்கு போ போட்ட முட்டை ஆம்லேட்டில் வந்து நான் வந்து பச்சை மிளகா போடலை ஜஸ்ட்டு டேஸ்ட்டுக்கு மட்டும் இருக்கட்டும் ஊற்றுறப்ப அந்த பச்சை மிளகாவெல்லாம் எடுத்துட்டேன் ஏன்னா நம்ம வந்து ப்ரெட் ஆம்லேட்டில் கடிச்சு சாப்பிட்றப்ப அந்த பச்சை மிளகாவோட சாப்பிட்டனா ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் இப்போ தாத்தாக்கு வந்து அது கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன் எங்களுக்கு வந்து ப்ரெட் ஆம்லேட் காண்டி நல்லா சு இது ப்ரெட்டை வந்து நல்லா வந்து டோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் முட்டை ஆம்லெட் போட்டேன் இல்லைங்களா அதை வந்து பு புதினா சட்னி வந்து அந்த ப்ரெட் மேலே ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே இந்த முட்டை ஆம்லெட் வந்து வச்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டேன் சூப்பராக இருந்தது பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு செம்ம டேஸ்ட்டாக எம்மியாக ஃபில்லிங்காக இருந்தது சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு இன்றைக்கி ஆஃப்டர்நூனுக்கு வந்து கொள்ளு ரசம் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கொள்ளு இருக்குது இல்லைங்களா அது வந்து வாஷ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் கொள்ளு வந்து குக்கரில் வச்சு ஒரு அஞ்சாறு விசில் விட்டு நல்லா வெந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயினரில் வந்து போட்டு தண்ணி ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிடுங்க அந்த தண்ணியில் தான் புளி ஊற வச்சு நம்ம வந்து ரசம் பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி ஒரு கத்திரிக்காய் கடையில் சாம்பார் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு குக்கர் வச்சுக்கோங்க அது என்ன நல்லா எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஏன்னா நல்லா சூடானோடனே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சீரகம் நல்லா பொறிஞ்சு வந்த அப்புறமா சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இது பூண்டு பல் வந்து ஒரு பத்து பூண்டு பல் ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து வதக்கிக்கோங்க அந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கு வந்த அப்புறமா ஒரு மூணு தக்காளியை நான் வந்து சும்மா ரஃபா சாப் பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அண்ட் இப்போ நம்ம அந்த கொள்ளு அந்த தண்ணி ஸ்ட்ரெயின் ஆகி வந்ததில் அந்த தண்ணியில் வந்து நான் புளி வந்து ஊற வச்சுட்டேன் கொள்ளு ரசம் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டேன் ஆனால் நல்லா தக்காளியும் நல்லா சாஃப்டாக வந்த அப்புறமா இந்த குக்கரில் கத்திரிக்காய் வந்து சும்மா ரஃபாக வந்து ஷாப் சாப் பண்ணியிருந்தால் அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த கத்திரிக்காய் கடையில் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாம்பார் மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம பருப்பும் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் இதில் ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கத்திரிக்காய் ஆட் பண்ணிவிட்டு புளி வந்து ஒரு எலுமிச்சை சைஸ் அளவுக்கு புளி வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த கத்திரிக்காய் கடையில் சாம்பார் வந்து நீங்கள் சாதத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும் டிஃபனுக்கும் சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் புளி சேர்த்துட்ட அப்புறமா பருப்பு வந்து சும்மா கொஞ்சம் நான் வந்து தண்ணியில் ஊறு வச்சுருந்தேன் அந்த பருப்பையும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு தண்ணி வந்து கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க எனக்கு கொக்கர் வந்து நம்ம விசில் வைக்க போகிறோம் தண்ணியும் நல்லா ஒரு அந்த எல்லாம் முக்குற அளவுக்கு நல்லா தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டு லிட்டு ஐ மீன் குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி விசில் வச்சுருங்க ஒரு மூணுலேருந்து நாலு விசில் வரட்டும் உங்களுக்கு வந்து சூப்பராக உள்ள இருக்கிறது நல்லா மசிஞ்சு வெந்திருக்கும் இப்போ கொள்ளு ரசம் எப்படி வைக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் சாரி சார் கொள்ளு ரசம் கிடையாது கொத்தவரங்காய் பொரியல் கொத்தவரங்காய் பொரியலுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க அதில் கடுகு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க க எண்ணெய் நல்லா சூடானோடனே கடுகு அந்த சீரகம் போட்டுக்கோங்க கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு எல்லாமே ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு அதை நல்லா வந்து எண்ணெயில் பொரியல் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் என்ன நல்லா பொறிஞ்சு வந்த அப்புறமா நான் அன்றைக்கி சின்ன சின்ன சார் அறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிவிட்டு வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்த அப்புறமா அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு விழுதோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வெங்காயத்தோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க அந்த தக்காளி ஒரே ஒரு தக்காளி ரஃபா சா ஐ மீன் அந்த சாப்பரில் போட்டு நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணியிருந்து அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதையும் நல்லா சேர்த்துட்டு தக்காளி நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வந்து வதக்கிக்கோங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த கொத்தவரங்காய் பொருள் வந்து முட்டை போடுறதுனால நம்ம வேக வச்சிருக்க கொத்தவரங்காவை தண்ணியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அந்த காயை மட்டும் சேர்த்துக்கிட்டேன் அது சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் மாதிரி பண்ணிவிடுங்க அதுக்குள்ளே இங்கே கொள்ளு ரசம் எப்படி வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு எந்த பாத்திரத்தில் வந்து ரசம் வைப்பீங்களோ அந்த பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க அதில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டு கடுகு போட்டுக்கோங்க அப்புறம் பூண்டும் காஞ்ச மிளகாய் அதையும் வந்து சேர்த்து நல்லா வந்து வதக்குங்க கூடவே வந்து மஞ்சதூள் மிளகு சீரகதூள் ஒரு அரை அரை டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் அண்ட் ரசப்பொடி ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுட்டு இதெல்லாம்
இதாகட்டும் கிரே பொரியல்ல அதுக்கப்புறம் அதில் முட்டை வந்து உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க நான் எனக்கு ஒரு ரெண்டு முட்டையை அந்த மாதிரி உடச்சி ஊற்றிக்கிட்டேன் முட்டை முட்டை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த கொத்தவரங்க பொருள் வந்து முட்டை போட்டு சாப்பிட்றப்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மோஸ்ட்லி வெஜிடபிள்ஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி முட்டை போட்டு சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் முட்டை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அதில் வந்து கொத்தமல்லியிலே தூவிட்டு நான் வந்து இறக்கலாம் நம்மளோட கொத்தவரங்க பொருள் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு ஆனால் அந்த சைடு குக்கரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாதம் வச்சுட்டேன் நம்ம கத்திரிக்காய் கடையிலுக்கு வந்து எல்லாம் கடைஞ்சி வச்சாச்சு அது குக்கரில் நாலு விசில் போட்டு நல்லா வெந்து வெந்துடுச்சு நீங்கள் ரசம் வந்து கொதிக்க போகுது ஸோ கொதிக்கிற ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணணும் ஒன்றும் அதுவும் ஆஃப் பண்ண போகிறேன் இப்போ வந்து இந்த கத்திரிக்காய் கடையில் சாம்பார் எப்படி வைக்கிறதுன்னு சொல்லிடுறேன் கடாய் வச்சுக்கோங்க எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க கடுகு போட்டுக்கோங்க வெங்காயம் வந்து ஒரு சும்மா ரஃபாக சாப் பண்ண வெங்காயம் அப்புறம் வடகம் சேர்த்துருக்கேன் வடகம் ஆப்ஷனல் தான் அது நல்லா வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்த அப்புறமா நம்ம வேக வச்சுருந்த அந்த கத்திரிக்காய் கடையில் வந்து நான் வந்து கடைஞ்சிட்டேன் அது வந்து இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு மஞ்சத்தூள் அப்புறம் சாம்பார் பொடி போட்டு நல்லா வந்து கொதிக்க விட்டுருங்க உப்பும் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி கொதிச்சு வந்த அப்புறமா அதில் வந்து நம்ம கொத்தமல்லி எழுதி தூவிட்டோம்னா நம்மளோட சாம்பார் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அண்ட் வெயிட் லாஸில் இருக்கிறதுனால எனக்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கும் சப்பாத்தி வந்து போட போகிறேன் சப்பாத்தி வந்து எண்ணெய் போடாமல் ஃபுல்கா மாதிரி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு முதல்ல இந்த மாதிரி சப்பாத்தி இதில் தவாவில் வந்து ரெண்டு சைடும் நல்லா திருப்பி திருப்பி போட்டு வேக வச்சுட்டு லைட்டாக அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபுல்கா போடுவோம் இல்லைங்களா அந்த இதில் வந்து போட்டு எடுத்தோம்னா நல்லா புஃபுன் வரும் சப்பாத்தியும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் நம்மளுக்கு சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் எண்ணெய் போடாமல் அப்படின்றதுனால ரொம்ப வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது எனக்கு நான் நான் இப்போலாம் இப்படி தான் சாப்பிட்டுட்ருக்கேன் ஸோ அதுதான் இந்த மாதிரி போட்டால் நல்லா புஃபுன் வரும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் சப்பாத்தி கண்டிப்பாக அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி என்ன லஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறேன் சப்பாத்தி எனக்கும் என் ஹஸ்பண்ட்க்கும் அப்புறம் கத்திரிக்காய் கடையில் சாம்பார் சூப்பராக இருந்தது சாம்பார் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரெசிபி தனியாக வேணும்னா சொல்லுங்கள் தனியாக அப்லோட் பண்ணுறேன் அண்ட் நம்மளோட கொள்ளு ரசம் அண்ட் கொத்தவரங்காய் பொரியல் எனக்கும் என் ஹஸ்பண்ட்க்கும் கொத்தவரங்காய் பொரியலை வச்சு நாங்கள் வந்து சப்பாத்தி சாப்பிட்ருவோம் அண்ட் ஒயிட் ரைஸ் எல்லாருக்கும் மற்றவங்க எல்லாருக்கும் ஒயிட் ரைஸ் பாப்பாக்கு பாட்டி தாத்தாக்கெலாம் அப்புறம் சாமானம் வந்து பாருங்கள் இப்படி தான் இருக்குது கிச்சனும் ரொம்ப மெஸ்ஸியாக இருக்குது ஓகே இப்போ ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது சாப்பிட்டது எல்லாமே ஓகே நம்ம அப்புறமா வந்து இல்லை வாஷ் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நேரம் போய் ரெஸ்ட் எடுக்கலான்னு கிச்சன் க்ளீன் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் இன்னும் சாப்பிடவும் இல்லை சாப்பிட்டுட்டு கிச்சனை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னா உங்களுக்கு நான் வந்து காமிக்கிறேன் கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இன்னும் ஸ்டவ் கூட எதுவுமே துடைக்கல ஓகே எல்லாமே அப்புறமா துடைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி வந்து தோசை மாவு வந்து ஊற வச்சுருக்காங்க மாவு காலி எழ போகுது அதனால் கிரைண்டரில் போடணும் அதனால் அது ஊற வச்சுட்டா ஈவினிங் வந்து ஆட்டிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அதெல்லாம் ஊற வச்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஓகே கொஞ்ச நேரம் போய் ரெஸ்ட் எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு பண்ணால் நல்லா தூக்கம் வெனஸ்டே செம்ம தூக்கமாக இருந்தது கிச்சனும் வந்து ரொம்ப மெஸ்ஸியாக இருக்குது எனக்கு இங்கே வந்து ஒரு ஒர்க் ஸ்பேஸ் இருக்கும் ரைட் சைடில் அதுவும் வந்து இப்படி தான் இருக்குது எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் இன்றைக்கி ரொம்ப டயர்டாக இருந்ததுனால ஈவினிங் தான் வந்து க்ளீன் பண்ணும் இதெல்லாம் நல்லா தூங்கி ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் நல்லா தூங்கி எழுந்திரிச்சிட்டேன் வந்துட்டு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர்நூன் கழுவி வச்ச சாமானம் எல்லாம் இருந்தது அதெல்லாம் வந்து எடுத்து வச்சுட்டு முதல்ல சாமானம் கழுவிட்டு மார்னிங் வாஷ் பண்ண வெசல்ஸ் இருந்தது அதெல்லாம் முதல்ல எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் காலையில் வேக வச்சுருந்த கொள்ளு வந்து கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுருந்தேன் அது வந்து சக்கரை போட்டு தேங்காய் போட்டு சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் இப்போ எல்லாேருக்கும் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி அதுதான் வந்து இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கேன் சக்கரை நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பவுலில் போட்டிருக்கேன் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் தேங்காய் போட்டு சாப்பிட பிடிக்காது எனக்கு தேங்காய் போட்டு சாப்பிட பிடிக்கும் அதனால் எனக்கு மட்டும் தேங்காய் போட போகிறேன் அண்டை சாப்பிட்டுட்டு லைட்டாக ஒரே ஒரு சப்பாத்தி மட்டும் தான் நைட்டு வந்து சாப்பிட்டோம் சாப்பிட்டுட்டு ஓகே மாவு வந்து ஆட்டினது வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாவு வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறேன் அண்ட் அந்த சாம்பார் இருக்கு இல்லைங்களா கத்திரிக்காய் கடையில் சாம்பார் அதுவும் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் மறுநாளுக்கு யூஸ் ஆகும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறேன் இந்த கத்திரிக்காய் கடையில் சாம்பார் வந்து தோசைக்கெலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வித்தியாசமாக இருக்கும் உங்களுக்கு கத்திரிக்காய் வந்து சாப்பிடாதவங்களுக்கு கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் எல்லாம் எடுத்து வச்ச அப்புறமா என்னோட கிச்சன் வந்து பாருங்கள் மாவு வறுத்ததுனால இப்படி தான் இருக்குது ஓகேன்னு சொல
நான் அடிக்கடி சாப்பிட மாட்டேன் பட் ஆனால் எனக்காச்சும் சாப்பிடுவேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது அப்புறம் இந்த சைடு ரைட் சைடில் இருந்தது ஃபுல்லாக வந்து ஒர்க் ஸ்பேஸில் இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துட்டேன் அதையும் நல்லா அந்த ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு வைப் பண்ணி எடுத்துட்டேன் அந்த இடத்தையும் அண்ட் இது வந்து சூப்பராக இருக்குது எனக்கு இந்த பாக்ஸ் வந்து ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் இதில் வந்து ஃபுல்லாக நட்ஸ் வச்சுருக்கேன் இது எங்கே எதில் வாங்கினேன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை மீஷோவாக என்னன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை பட் ஆனால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது நட்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கிறதுக்கு எதிர்க்கே வைக்கிறதுனால சாப்பிடவும் ஈஸியாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் அது எடுத்து அங்க வேஸ்ட் பிளேஸ்ல வச்சுட்டு அப்புறமா கிச்சன் ஸ்டவ் வந்து கிளீன் பண்ண போறேன் இன்னைக்கு பால் வந்து பொங்கு வந்துருச்சு ஈவினிங் காஃபி குடிக்கிறப்ப அதனால அது அந்த இடத்த மட்டும் நல்லா ரப் பண்ணிட்டேன் மிஸ்டர் மசில் தான் யூஸ் பண்றேன் ஓகே மிஸ்டர் மசில் ஃபுல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு சாதா ஸ்க்ரப் இருக்கு இல்லைங்களா அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டேன் இன்னைக்கு பால் போ இது பண்ணதுனால அந்த இடம் தீஞ்சிருச்சு அதனால இந்த ப்ரஷ் வந்து நான் அமேசான்ல வாங்கினேன் அந்த ப்ரஷ்ஷை போட்டு நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத்தை வச்சு ஃபுல்லா ஒரு தடவை வைப் பண்ணிட்டேன் அந்த கிச்சன் அந்த டிஷ்யூ இருக்கு இல்லைங்களா அதை வச்சு ஒரு தடவை நல்லா வெட் வெட் கிளாத்தில் வந்து வைப் பண்ணிட்டு அப்புறம் நார்மலாக இருக்க ட்ரையான ஒரு கிளாத்தில் வச்சு அகேன் மேலே தொலைச்சிட்டா ரொம்ப சூப்பரான என்னோட இது வந்து கிளீன் ஆகிடுச்சு அண்ட் இந்த பக்கம் ஒன்று ஸ்டவ் பக்கத்தில் வந்து கொஞ்சோட ஒர்க் ஸ்பேஸ் இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து சப்பாத்திலாம் போகிறப்ப அந்த மாவு தெளிக்கும் ஓகே அதையும் வந்து நல்லா அந்த ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு இதை வச்சு கிளீன் பண்ணிட்டேன் கிளீன் பண்ண அப்புறமா என்னோடய கிச்சன் வந்து இப்படி தான் இருக்குது மோஸ்ட்லி எல்லா நாளுமே கிச்சன் வந்து இப்படி தான் நீட் பண்ணி வச்சுட்டு தான் போய் படுப்பேன் என்றைக்காசு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் வந்து மிஸ் பண்ணிடுவேன் பட் எல்லா நாளுமே இதே மாதிரி க்ளீன் பண்ணிடுவேன் அண்ட் இந்த ஒர்க் ஸ்பேஸும் வந்து சூப்பராக க்ளீன் பண்ணிட்டேன் அண்ட் உங்களுக்கு இந்த வ்ளாக் வீடியோ வந்து பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் எல்லாத்துமே ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை வந்து பார்க்குறேன் நான் அது வரைக்கும் பாய் தேங்க்யூ